看到萌兰隔着玻璃也要找朋友唠嗑，才明白活泼开朗的他内心世界有多丰富。出来北洞的萌兰一直都很仰慕萌大，这小子几乎每天都在窗口偷看，看到哥哥向自己走来，便激动的跑过去，大脑瓜都摇成了波浪鼓。只见萌儿霸气十足的将脚搭在台阶上，兄弟俩隔着铁丝网来了个正式会面。萌兰满脸深情望着大哥，惹得萌大害羞的径直走开。眼见哥哥离自己而去，走上木顶，萌兰只好待在窗边，手里玩着树枝，也不忘观察对方。知道这小子热情，但不知道他这么顺利，难怪萌儿和两个妹妹关系这么好。宝玉姐妹花前段时间因发情期暂时分开，两个宝贝只能错峰上班。一向暖心的萌兰生怕五妹会不适应，出外场后就坐到窗边陪着，还送上来贴贴。对于萌玉来说，最幸福的是。莫过于姐姐不在时有哥哥陪伴，除大哥和两个妹妹之外，表弟胖大海也是萌兰的重点唠嗑对象，并且胖大海社恐还是被表哥治愈了。然而三太子交朋友可不局限于熊猫，经常光临寒舍的乌鸦和小鸟也是他的至交。心地善良的萌兰，非但不怪罪乌鸦啄毛和小鸟偷吃，还将自己的零食送给这群朋友们，对方也懂得礼尚往来，主动教这小子气。这天院子外有个流浪猫咪呆在笼子里，萌兰隔着玻璃注视着对方，眼神里充满了好奇。她以为自己又有了新的小伙伴。直到奶爸将猫咪带走后，萌儿还是朝着离开的方向依依不舍地跟过去。而每当院子外有工人叔叔前来维修时，萌兰便来到窗边打招呼，聊得热火朝天。好不容易遇到知音，萌儿当然不放过，他还暗示对方陪自己玩拔河游戏。只可惜大叔还有工作在身，便匆匆离开了。舍不得好朋友的萌兰还一个劲目送。其实萌兰打小就是个社交达人，走路还不稳当的时候就琢磨起来交。这天，奶妈将庆大庆小抱出来晒太阳时，突然冒出来一个大脑袋。妖妹看到两个可爱的糯米团子，忍不住咧嘴笑。可惜的是，她还没上手就被奶妈截胡。不放弃的萌兰一而再、再而三去找小伙伴，难怪庆大庆小心甘情愿当小弟。莫不是被好兄弟当初的这份坚持感动了？如此阳光开朗的萌兰，是来治愈整个世间的吧？嘴里叼根小树枝，制霸整个虫洞，皮里痞气于爱，凭什么能成为心境顶流？眼前这位小流氓就是雄鹰般的女雄于爱，江湖人称爱姐。别看她拽了这么久，实际不过是个一岁多的小宝宝。于爱和哥哥在2022年7月出生于虫洞，妈妈是海龟大熊猫二顺，爸爸是那个和奶爸叉腰吵架出圈的蔓越莓。不知小爱是不是遗传了女强男弱的基因？相比只会撒娇的哥哥，他打小霸气十足，年纪轻轻就背负了六条鸟命，还因为气势强大当上了虫洞二馆长。要知道，有的熊三岁了，幼儿园还没毕业。有的熊快四岁了还在喝咪咪啊，有的熊八岁多了还是个阳光开朗大男孩，而于爱才一岁多就有超强的事业心，平日里一言不合就健身，外场的梯子成为这小家伙引体向上的工具。瞅瞅这专业自信的姿势，估计爱姐熊皮大衣下满是腱子肉，爱姐每天都在刻苦练习她的爬树技能，即便刚爬上树就掉下来。他也只是看了眼大树，不哭不闹。越挫越勇的于爱又起身去征服另一棵大树。熊猫圈难得有这么一位不服输、不摆烂的小熊。小爱凭这份毅力，估计参加高考都能拔得头筹。虫洞的场馆，其他熊住了几十年都没问题，可爱姐不出一年就将景泰掀翻。这放在整个熊猫界都是史无前例的存在。同样的小鸟，不是被萌兰养成了宠爱，就是欺负手无寸铁的花花。可一向霸道的于爱，却和这两位顶流截然相反。本想交个朋友，结果一出手小鸟毙命，还害得对方一连损失六员大将，就连小鸟妈妈都忍不住上门找茬。不出意料的是，又被霸气的爱姐给吓跑了。某些战五渣小熊整天被小伙伴强损，单看花花与世无争的呆萌外表，就感觉很好欺负。相比之下，小爱的画风却令人闻风丧胆。这小家伙不仅仅是气场强大、霸气侧漏，在智商方面也遥遥领先其他小熊。当他看见老爷径直走向自己的玩具，第一反应就是去堵门。只见爱姐飞奔过去，在对方收走玩具回到内舍之前撞了个正着。这副气势逼人的模样似乎在警告老爷：“给你三秒钟放下我的玩具。”如此聪明机智的于爱，怕不是读过《孙子兵法》？每当哥哥出糗不小心从木架掉下来，一旁看热闹的小爱绝对会模仿于可摔跤的姿势嘲笑一波。知道他的小脑瓜聪明，没想到这么人里人气，极智商霸气于一身的于爱，广大网友们喜欢吗？看到爱宝趴在门口寻找国宝风景，才明白没有妈妈会忘记自己的孩子。最近几天嗅不到女儿气味的爱女士心神不宁，刚到外场就满院子找福宝来过的踪迹。一番搜寻未果后，她趴在门口找奶爸，迫切的想知道自己的孩子还好吗？要知道福宝进入简易隔离期已经有十天了，小家伙的痕迹和气味一天比一天还要淡。以前的爱宝每天都能读到写的信，母女俩虽不能见面，但也能互相表达爱意。可如今一别，或许就是一辈子了。爱女士只能坐在福宝经常待的地方坐着。他还喜欢趴在小家伙喜欢的独木桥上，嗅闻着宝贝给自己留下来的最后一丝气味。爱宝仿佛在脑海中闪现和福宝在一起玩耍的美好画面，忍不住眼眶含泪。此时的他多想让时间倒流回到三年前，真希望福宝不要那么快长大。
，这样母女还能陪伴彼此再久一点。或许是因为爱宝太思念孩子，一大早出外场就爬上了大树上的别墅，满脸深情的抚摸着福宝的名牌，再也克制不住爱意，发出悲伤的叫声。要知道，爱宝是不喜欢爬树的，可他却为了福宝一次又一次破例。小家伙还在外场营业时期，爷爷不让瑞宝和辉宝两个小家伙爬树，便在大树上裹满了防滑胶垫。爱宝深知大女儿很讨厌这个东西，于是亲自上树撕扯防滑胶垫。福宝第二天看到这些牙印后，开心坏了，他终于明白自己在妈妈心中不可撼动的地位。虽然爱女士有了双胞胎女儿。但福宝却一直是他心中白月光般的存在。都说爱一个人的眼神的藏不住的，爱宝看福宝的眼神也充满了母亲的温柔。福猪猪还是个小宝宝的时候，爱女士就展现了什么是母爱不分物种。这天刚下班回来的爱宝，一进门就看到女儿独自在角落里睡觉，他便径直走向孩子，将其抱在怀中，用自己温暖的臂弯哄着小家伙安然入睡。母女俩就连睡觉也分不开。爷爷打造的木床成了爱宝和福宝的上下铺，在外场睡午觉的时候，爱女士也要将大闺女紧紧搂在怀里。即便福宝有时候调皮捣蛋、挑衅自己，疼爱孩子的爱宝也舍不得下手。刚伸出教育闺女的熊掌就开始后悔，只是装模作样吓唬了一下小家伙。难怪福猪猪会这么皮，原来是温柔善良的爱女士惯出来的。福宝永远是爱宝最爱的孩子，相信这份爱意不会随着宝贝回国而消散。直到看见花花突然打了二狗两巴掌，才明白他对姐姐的夺损行为早就忍无可忍。这天坛爷爷又开始钓猫了，花花飞快的第一个到达战场，紧接着二狗也来了。这时，花花突然想起之前被抢食的经历，忍不住赏了二狗两巴掌。没想到，不仅没把二狗吓走，还被当场摁在了原地。果然，短胖炸毛的花花完全不是二狗组的对手。很快，二狗就抢到了第一个窝头。看二狗吃的正香，谭爷爷马上就给了花花一个，可没吃几口，二狗就伸手来抢。这时候，谭爷爷为了帮花花吸引火力，又给了二狗一个。没想到，二狗是真的狗，手里的还没吃完，眼睛就盯着花花的，下一秒就趁其不备叼走了花花手里的窝头。而此时的花花早已习以为常。内心毫无波澜。这时，谭爷爷又给了花花一块小苹果，没想到正好二狗的窝头吃完了，谭爷爷赶忙给了二狗一整个苹果。当二狗再次舔着脸凑过来时，花花也终于忍无可忍，用手挡住，可最终还是被二狗抢走了。难怪都说谭爷爷钓猫是一场大战，而花花就是那个屡屡被抢食的那个。这一切都要拜润月这个好姐姐所赐。从小，润月就沉迷干饭，和花花在一起时，不是抢花花包好的猪嘴，就是抢谭爷爷发给花花的小苹果。就算花花已经吃进去了。润月还是能雄口夺食，把花花变成尖叫花。<笑>难怪谭爷爷都忍不住吐槽，不敢喂花花太多，怕把二狗撑死。因为干饭能力格外出众，润月后来还被饭扫光公司认领回去，当上了饭扫光公司的千金小姐。这下再也不缺吃的了。虽然润月每次都抢花花的嘴，但是花花还是喜欢跟姐姐贴贴。二狗却只有在不吃东西的时候，才能跟花花好好相处。但其实二狗夺的那些嘴，都是在报夺你之仇。众所周知，二狗的亲妈陈圆润女士是花花的干妈。从小，圆润带花花和润月的时候，主打的就是一个双标。二狗和花花打架，差点把花花推下架。圆润看到后，直接把亲女儿给薅了下去，为花花做主。不过后来，二狗和妈妈分开来了幼年园，彼时她非常缺乏安全感，每天连干饭都提不起兴趣。好在十几天后，熟悉的花花妹妹也来了，她就一直守着妹妹，连爷爷叫她吃饭，她都不去。看来在二狗心里吃，还是排在花花后面的。小时候，花花因为太胖被卡在树中间，二狗看到后立马搬轮胎去救妹妹。圆润女士都找不到花花的脖子，二狗却可，可见花花和二狗真是一对好姐妹。除了在吃饭的时候，二狗还是很宠花花的。他们是全网最铁的熊猫组合四喜丸子，因为经常围坐在一起打麻将，长大后集体偷看隔壁美女熊，所以和隔壁的韭菜花叶组合并称为熊猫界的两大天团。不过与隔壁花花和三个土匪相比，这四只熊猫的相处简直可以用兄友弟恭来形容。那么他们是怎么凑到一起的？ 2019年3月，重庆动物园降生了两对双胞胎，一对是大熊猫兰生的双胞胎，名叫双双和土；另一对是熊猫芒仔生的双胞胎，名叫喜喜和庆庆，寓意双重喜庆。因为是在同一天出生的四只小熊，所以他们从小一起长大，理所当然成了铁哥们，经常一起躺在蚂蚁凳上喝瓶瓶奶，挤在一起玩转转椅，坐在小车车上晒太阳，连洗澡都是在一个盆里。不过四喜丸子最爱干的事就是坐在一起搓麻将。可能是在重庆出生的原因，四只小熊打娘胎里就带着麻将基因。每当奶爸在小桌子上放好苹果竹笋的零食，其中一只闻着味赶来，另外三只就会紧随其后。坐下后，四小只不仅不争不抢，还会互相谦让着吃。这和谐的一幕，要是让隔壁花花看见，估计得羡慕哭了。虽然大家在饭桌上都彬彬有礼，但私下里四只小熊也会打架，而且每次打架基本都是重重起头。然而这家伙是个战五渣，每次聊完架，最终都是被揍得最惨的那个，属于又菜又爱玩。还时不时想挑战哥哥的权威。看到哥哥在澡盆里泡澡
，上去就给哥哥一巴掌。跃跃欲试，想把哥哥拉出来自己进去，结果被哥哥一个眼神杀吓的想往后退。发现不行后，只能假装吃熟手。不得不说，双双哥哥是有点威严在身上的。原来熊猫圈也有血脉压制一说，因为总是挑起内部不和。所以奶妈就给虫虫起了个外号叫搅屎棍，而且每次撩完架都会被奶妈抓回去关禁闭。所以四只小熊总是凑不齐，但偷看隔壁的美女熊时，四只小熊又会集体出现，扒在栏杆处看的那叫一个认真。看完之后还会集体害羞，让人很难不怀疑皮套底下是不是藏了个人。而虫虫除了爱挑事，最喜欢干的事就是荡秋千，那悠哉悠哉的模样实在让人嫉妒，气得网友在评论区留言要让他找个学生，还有人让三太子萌兰跟虫虫学学。人家荡秋千是岁月静好，萌兰玩秋千能把自己卡住，真是只搞笑熊。不得不说，四喜丸子干什么都很明智，不愧是从小一起长大的铁哥们。就是不知道他们还能在一起玩多久，被游客投喂烈酒导致客死他乡，后被德国丧心病狂制成标本。大熊猫奄奄的遭遇有多令人痛心？视频中这个被制成标本的熊猫，就是客死他乡的吕德大熊猫奄奄。一九九五年，奄奄因为漂亮的长相被选中租借给德国。没想到因柏林动物园的管理不善，被德国不文明游客屡次投喂烈酒，甚至还有巧。饲养员见状，非但没有制止，甚至根本没有引起重视。于是，在不文明游客接二连三的投喂下，奄奄的肠道受到严重损害，最后造成血中毒，引起肠胃功能衰竭而死。由于奄奄的病情恶化的极快，饲养员甚至都没来得及反应。还是一位到动物园参观的小朋友看到倒地的奄奄，才察觉到不对，告诉动物园的。然而，饲养员发现时已经为时已晚。奄奄的突然离世引起了广泛热议，德国民众纷纷谴责园方玩忽职守，饲养员没有起到监管游客的作用。但由于那时候网络不发达，消息并未传回国内，引起国人的重视。更令人气愤的是，奄奄去世后，德国竟拒不归还遗体，还在没有经过中方同意的情况下，私自把奄奄制作成了标本，以至于奄奄到死都无法魂归故土。此举和恩将仇报简直没什么两样。要知道，奄奄自1995年租借给德国柏林动物园起，该园的人气就居高不下。很多游客未看奄奄一眼，纷纷在动物园门口排起了长队。更重要的是，奄奄的到来成功让当时的市长连任，因此奄奄被授予“柏林荣誉市民”的称号，也是中德友谊的象征。可以说，当时的奄奄风光无限，简直就是整个动物园的顶流明星。因此，很多市民慕名而来，甚至有人表示见到奄奄后就爱上了中国，还要为奄奄学习中文。然而，谁能想到奄奄后来会因为游客肆意投喂而丧？一般大熊猫的正常寿命都在34岁左右，而奄奄只活了22岁。他短暂的雄生一大半都在德国，此后还要被制作成标本，不能魂归故土，实在令人唏嘘。而有同样遭遇的还有大熊猫宝宝，宝宝是1980年作为我国国礼被送到德国柏林动物园的，宝宝终老以后也和奄奄一样被做成了标本，还在柏林自然博物馆展览。为了接回奄奄和宝宝，中国和德国谈判了八年之久，直到2015年，德国终于同意把两只大熊猫的遗体归还。在外旅居二十年的奄奄也终于回到了祖国的怀抱。德国因此整整十年都没再获得租借熊猫的机会，毕竟把我们国宝的生命当做儿戏，任何一个中国人都不可能同意。